眼繁华景象，明镜里虚妄。卸下红妆，换上戎装，满目旖旎风光，何尝不是沙场？终老在你身旁，安放。我们一生有多长，来不及惆怅。天苍苍，爱在上，抬头就仰望。笑不柔肠，脸成。是要去哪儿啊？这是要把我们活活饿死啊！这是。赵一锦改道去了秀水，有人阻止他去抢位，看来赈灾路上并不太平啊。这热腾腾的馒头，还有烧鸡，谁出的价格多，就给谁吃。我出二十担粮食，一百担粮食。我出五百担，一千担粮食。好，一千担成交。预测我大宋朝有女人窃权乱政，胡阎王两口子狼狈为奸，洗劫我们几家的家财，这口恶气不出不行。那是，朕盘算着，要不要培养一批新的将领，让野昭慢慢淡出，回家相夫教子，做回一个做女人的本分。野昭，天生为战场而生的戎马情怀突然戛然而止，让他回去相夫教子。他能甘心吗？朕也是无可奈何。杀死造假高手李大师的匕首，正是叶昭所有。叶昭啊叶昭，你终于犯到我的手里了。如今满朝文武都出来指证他，皇上就算要袒护他，想必也骑虎难下。哥哥，你现在就把匕首亲自交到皇上的手里。叶昭从严治军出乎公心，此举有公报私仇之嫌呢，似有不妥啊。哥哥，哥哥不必过于忍候。皇上现在正在忧虑，朝中武将。无人能代替叶昭，正考虑让他回家开枝散叶呢。如果这一次我们能扳倒叶昭，也是助了皇上的一臂之力呀、啊。哥哥在南沙心力战功，皇上都看在眼里。如果叶昭被罢免了兵权，那掌控京城十万大军，非哥哥莫属了。媳妇儿，嗯，咱们赈灾已经圆满结束了，回京城该办正事了吧？什么正事儿？这皇室宗亲里面，只有我一个人没有孩子。也是啊。怎么，还是没有动静？我这三天两头都在耕耘，光播种，不见结果啊。那。那说不定是你种子有问题。
轩儿和梅娘不都没生育吗？这轩儿是因为我接触的少，小眼少；梅娘是因为先天不育。我这成天在军营里面，跟大老爷们混在一起，我都不知道自己是男是女了。这些规格的常识我都不懂。什么懂不懂的？你现在是我媳妇儿，你是个女人，不要像个傻子一样，还不如山野村妇呢。我看你这脑子有问题，身体肯定有问题。嗯、不可能。媳妇儿，要不你去找御医看看吧。看什么呀？我行军打仗这么多年。什么苦我没吃过，打几个喷嚏就过去了。我这身体，抗衰能力全军第一，我不会有问题的。这，莫非，真的是我有问题？肯定是你的问题，相公，别犹豫，找御医瞧瞧，啊，就算你有问题，我也不会嫌弃你的，啊。嗯，好吧。莫兴德，哦，局长，我媳妇儿说我身子有问题，你帮我看看。哦，好的。君王，没什么大的问题，呃，只是身子骨有些虚弱，平时啊一定要注意，不要受寒。我再开个药方，调理调理，就没什么问题了。你可看仔细了，有没有什么难言的隐疾？呃、君王，这个，这个应该。应该不会有吧？啊，君王是这样，像你常年气血有点虚，身体呢可能有点虚弱。不过，只要是好好的调理一下，我想这些症状就会痊愈了，你就放心吧。嗯，啊，好吧。你等等啊，阿昭，你过来。嗯你给他看看，看我什么？来，把脉。啊，怎么样？请问将军，你的癸水一向可准？这癸水不就说来就来吗？还有准不准一说？伴随来癸水之时，你腹中是否有剧烈的疼痛啊？嗯，呃，像刺骨的感觉，刺骨，但也不影响我打仗。那其他妇人来癸水什么感觉啊？啊，回将军，一般正常妇人来癸水时，时间相差不大，同时只是腹部微微阵痛。不像你所说的，腹部剧烈的疼痛。我说呢，我以为秋华秋水都是女中豪杰呢，那么能忍。原来我跟他们情况不一样啊！啊，将军，正所谓通则不痛。一般，癸水是妇人的生命之水。如果这时间不准，腹中有剧烈的刺痛，这将是影响妇人生育的隐患呢。同时。像将军常年在外面征战，风里来雨里去，忍受着常人无法忍受的宫寒剧痛，所以必须好好的调理调理，才能顺利得子啊！哼，好啊，你吼我半天，我还以为是我的问题呢，原来是你的问题。孟太医，赶紧给他开药。是，我马上就开。从今天开始。你就给我乖乖的吃药。我不吃。你不吃？你为什么不吃？我叫你吃你就得吃。我就是不吃。你不吃你这怎么办？啊？叶昭，找别的女人生去。
，禀皇上，臣已经明察暗访过，叶家军多名将士亲眼目睹过这把匕首，就是叶昭随身佩戴的那把虎啸匕首。就算这把匕首是叶昭的，那如何证明杀死李大师的一定是叶昭所为啊？皇上。臣的意思不是说李大师就是叶将军所杀，臣只是觉得此事颇有蹊跷，其中一定隐藏着重大的案情，所以臣特向皇上禀明此事，望皇上明察。朕知道了，下去吧。谢皇上。喝药，喝完药病才能好，病好了，咱们就会生个大胖小子。装什么模样？来来来，把药先喝。我不喝，我看书呢。你看什么书啊？你把书都拿反了。你堂堂大将军，该不会是害怕喝药吧？我怎么可能害怕？我是讨厌。我从小到大，连伤寒我都没得过。我怎么可能有病啊？我就一闻这药味，恶心。阿昭，你现在是宫寒，不是伤寒。再说了。这药其实也没那么难喝，来尝一口。嗯，不尝。别怕，苦口良药利于病嘛。我说了，我不怕，我我就是讨厌。好，就算是讨厌，那你总不能因为讨厌就不治病了吧？来，尝一口。哎，这就对了嘛。在你男人面前，就别逞强了。没逞强。来，张嘴，吃颗酸梅糖就会好些了。孟太医说了，你还需要吃半个月的补药，再结合饮食调理，你腹中的疼痛就会好些。他还说了，你每天需要热水泡脚，少吃生冷的食物。多吃红糖、燕窝，过段时间就会好了。阿昭，我知道你能干，但是你毕竟是个女人身，你就别逞强了。可是这药太苦了。我小时候也不愿意喝药，我娘就派人绑着我的四肢，强压着灌下去。喝了十多年，也就喝出感情了。毕竟，身体才是大事，我娘还等着抱孙子呢。你实在觉得苦，下次喝药的时候，我就先替你尝尝。好吧，嗯，我保证，从今往后，药到晚干，我都听你的。嗯，这就对了。你看书吧，我去给你做好吃的。嗯，书别拿反了啊。叶昭斩杀秀水知州父子的事儿，闹得满朝皆惊啊！朱振廷老丈人又发起了对叶昭的舆论大战，现在形势对我们极为有利。叶昭和范仲淹文武相助
成为皇上的左膀右臂，你我在朝中的地位受到巨大的威胁。眼下，正是扳倒叶昭的最佳时机。是啊，你说一个娘们儿骑在男人头上作威作福，成何体统啊？必须联手文武百官，给皇上施加压力。满朝文武百官七成以上的官员，都是靠相爷一手提拔起来的，他们自会跟着相爷行事。这一次，咱们全力以赴，绝不给叶昭留任何退路。以范仲淹的书生义气，他定会极力觐见，阻拦皇上罢免叶昭。无碍。范仲淹自开展改革以来。勾结了朝廷一大批官员的利益，称赞他是圣人的声音是越来越少，弹劾他破坏纲纪伦常的声音是越来越多。就算他为叶昭出头，也是孤掌难鸣。相爷说的是啊，这齐王啊，在皇上面前呢，他就会替范仲淹说话，貌似力挺范仲淹的新政。实则引其树敌，将朝中大臣分为两大对立阵营。现在，武官叶昭成为众矢之的，是拔掉这颗狼牙的时候了。先拔掉叶昭，然后再集中精力，慢慢的收拾范仲淹，可谓是步步为营，拔寨而进。哼，如今局势总算是明朗了。皇上驾到，臣妾恭迎皇上。挺身，你们下去吧。是。是皇上。臣妾今日早起，从荷叶上摘了露珠，点了一壶香茶，请你享用。坐下吧，皇后。这么多年来，没有这段时间和皇后朝夕相处，朕心中倍觉愉快。只有皇上开心了，臣妾心里。也才欢愉踏实。都是朕不好，这些年冷落了你。皇后，朕与你相处有十余年了吧？是啊。臣妾还记得，出师皇上的时候，臣妾才十五岁。如今都快而立之年，岁月不饶人啊。哪里？皇后依然是风华绝代，甚至比少女时代更加风韵。皇上从未如此夸过臣妾。朕乃一国之主，皇后乃一国之母，理当心意相通，琴瑟和鸣。皇上，臣妾只求皇上多宠幸臣妾，让臣妾能为皇上诞下灵儿，臣妾便此生无憾了。去给皇上煮夜宵啊！真不累，不劳烦皇后了，陪朕说说话吧。皇上在想什么呢？皇
皇上为何叹气？有什么事情让皇上如此担忧吗？皇后，你是不知，在朝堂上，刘太傅和吕相带头文武百官给朕施加压力，请朕罢免夜昭军权，流放边疆。那皇上的意思呢？臣妾，臣妾确实听说那个叶大将军，仗着自己的威名，目无法纪，野蛮血性。叶昭毕竟是军队出身，处理方式上的确有点粗鲁，但他的出发点是好的。那是。叶将军一定是为了皇上着想，可是，皇上总不能为了叶将军一个人，得罪了满朝文武吧？这正是，朕烦恼之处啊！臣妾以为，叶将军。对社稷和朝廷固然有功，可是现在辽宋议和了，边关一时无忧，皇上不必过分倚重叶将军。那皇后的意思是？嗯，既然满朝文武合力弹劾叶将军，说明。他触犯了众怒，皇上何不顺水推舟，趁机罢免了叶昭的兵权？臣妾可是听说赵玉锦的母亲赵太妃，为叶昭至今没有诞下子嗣而感到烦恼。皇上如果下一道旨意，让叶将军。回家好好做他的郡王夫人，这样一来能平息了众怒，二来合了赵太妃的心意，三来又免除了叶昭的罪责，不是一举三得吗？皇后所说，的确是一种解决方案，让朕好好考虑考虑。嗯。各位爱卿，有本奏来，无本退朝。臣有奏：天下兵马大将军叶昭，自边关回京城以来，居功自傲，无视国家纲纪目章，我行我素，横行霸道，民愤极大。臣请皇上罢免叶昭兵权，贬为庶民。流放西域，还我国威，平复民愤，恢复社稷和谐秩序。刘太傅，所言之事可有证据？叶昭私斩秀水州张太爷父子，便是藐视国家纲纪，擅作主张滥杀朝廷命官。这件事情朕已经调查过了，张老爷父子无恶不作。贪赃枉法，本当该斩。皇上，就算张太爷父子口碑不好，也应交刑部审查，判案断案发落。叶昭乃京城十万大军之统领，与秀水张太爷并无管辖关系。叶昭此次斩杀张太爷父子，乃叶昭。和张太爷父子有个人恩怨所致，按律法，当问审叶昭，以示律法公平。禀皇上，吕相爷所言极是，叶昭与长盛赌坊管家陆振廷有矛盾，公然打断陆振廷肋骨，此事人尽皆知啊。
回皇上，陆振廷所开长盛赌房，引诱公众聚众赌博，本该取缔。禀皇上，李大师被叶昭匕首所杀一案，至今仍悬而未决，按刑部责任论，应当立案调查。臣恳请皇上罢免叶昭的兵权，对叶昭立案审查。还律法公正，臣恳请皇上罢免叶昭兵权。臣恳请皇上罢免叶昭兵权。臣恳请皇上罢免叶昭兵权，对叶昭立案审查，还律法公正。臣恳请皇上罢免叶昭兵权，还律法公正。禀皇上，叶将军斩杀张太爷父子，虽然有违律法程序，但是大灾之前稳定民心，对渎职的官员军法处置也是彰显民心。叶将军忠勇护国，令敌夷忌惮。如今西夏蠢蠢欲动，若是罢免了叶将军，恐怕会招来西夏窥探，万望皇上三思。但爱卿言之有理，此事。朕自当明察。退朝。吾皇万岁万岁万万岁！将军回来了，将军回来了！将军回来了！郡王将军，郡王，回来了。啊，赶紧去把车上东西搬下来。啊！快去快去！将军，你可算回来了。这一次朕的效果如何啊？好，好极了。可惜没有跟你们一起去，肯定错过了很多精彩的好戏。轩儿，我跟你说啊，咱们的郡王爷啊，还有将军，这次可真的是大英雄。那都发生什么事了？你快跟我讲一讲。嗯，那郡王将军，我去跟他讲一讲。去吧。嗯嗯，走，快点快点。阿昭，嗯，赈灾这些日你辛苦了，这几日你在家中待着，哪儿也别去。一会儿我去跟皇上禀报。相公，你才是正牌的钦差大臣，你快去面圣述职吧！啊！你还愣着干嘛？这几日阿昭辛苦了，赶紧给他弄洗澡水。是。你就别管我了，你快去快回。嗯。晚上回来等你晚膳。嗯。那我先去了。嗯。好。侄儿拜见皇上。侄儿拜见皇叔。你自己好好看看，都是参透你的，你如何解释？生活糜烂，我出门花钱是大手大脚了点，可都是掏到自己的腰包。我一没贪赃枉法，二没勒索百姓，三没花国库一分钱，四没带美女回家。凭什么说我生活糜烂？还有那张太爷，我杀他，不只是因为他大灾渎职，贪赃枉法，区区一个秀才，凭什么可以派人盗取官银，嫁祸郡王？凭此大不敬，诛他三族也不为过。那豪取强夺呢？你如何解释？豪取强夺？我只不过是请了秀水州那几个大户人家，喝了几杯香茶，给他们讲了一番大道理，劝他们捐出银两，救济百姓。我还替皇上给他们送了一块功德碑，用的是上好的黑纹石。弄什么功德碑？黑纹石多贵啊，竟糟蹋银子。侄儿知错，玉琴，你呀，你以前游手好闲，也就罢了啊。朕看你在巡城御史这个位置上干得不错，才让你去赈灾。没想到你个不长眼的东西啊
离开朕的视野，你就无法无天了，是吧？鉴于秀水州政务行使不当，罚俸禄三个月，闭门思过一个月。那到底还撤不撤职啊？谅你有为民之心，虽然办事不利，但也算圆满。萧公抵过，不生不罚。说好的撤职？嗯。叶昭最近身体如何？他没什么大事儿，休养几个月就好了。你可叫太后，千万别再给我纳妾了。但是杨太后那边，对你的子嗣计划甚是担忧啊。要不这样吧，太后那边我去说一说。现在天下太平，郭福山精通兵法韬略，京城兵营暂由他来管理。叶昭。先卸甲回家休息一段时间，早点让朕抱上侄孙才是最重要的。若阿昭回去调养身体，身体好了生孩子，生了孩子带孩子，等所有的事情了结后，军营的人事也全部变更了。听上去黄鼠狼这是在变相劝退啊！卸甲归乡，再也不用回来了。黄叔父，就算是我做了混账事。为什么我媳妇儿要被革职？叶昭，再强终究是个女人。打仗的时候让女儿家披甲上阵，已是不仁。如今天下太平，还让她操劳国事，更是不易。朕已经考虑好了，让你小两口其乐融融的过过日子，好早日诞下麟儿。江洛海，在。将当归补血丸一百盒，丝绸一百匹，珠宝百件一并送到郡王府上。是。于杰，赶紧回家照料叶昭去吧。是，黄叔父。皇上，皇上真的要撤叶将军的职吗？朕倚重叶将军，但国家社稷不能单靠一位大臣来支撑。如果朕不罢免叶昭，朕就真的成了孤家寡人了。朕违心下旨，朕也于心不忍呐、啊。郡王，你这是怎么了？一脸的不高兴，皇上降罪了。哎，郡王，你倒是说句话呀！小瞎子这小心肝，扑通扑通的。哎，怎么办？往日媳妇儿全是压过我，我一直怀有怨念。今天他蒙冤卸甲，我好比在古典中穿梭的士兵。正在激昂时，骨皮却被敲破。阿昭最骄傲的军人身份，最引以为豪的将军生涯，从此将画上句点。他的兄弟情义，他的战鼓雷鸣，他的雷霆军规。南平郡王妃，宣武侯叶昭接旨。皇帝诏曰：天下兵马大将军叶昭，不再担任统领京城十万大军之职，保留天下兵马大将军之封号，保留宣武侯之爵位。皇上特赏赐当归补血丸一百盒，丝绸百匹，珠宝百件。用于南平郡王妃为皇家开枝散叶，生养皇子皇孙。
今此。谢主隆恩，夜昭灵旨，吾皇万岁万岁万万岁。江公公，请将兵符呈于皇上。南平郡王妃，咱家先告辞了。郡王与军师，请慢用。胡烈，阿昭常说你聪明过人，能掐会算。你帮我算算，我今天心情如何？你能不能给我两个关键的提示词呢？没有想象中的快乐、解脱，也没有那么悲伤，就好像调味瓶被打翻，说不出的滋味，无法描述。实话告诉你吧，皇上罢免了阿昭的军权，你们的将军不再是叶家军的首领了。哎呀，原来郡王你就是为了此事而烦恼啊！你可是军师啊，你怎么一点都不担心啊？我知道，朝廷上下最近都传出对将军不利的传闻。不管是刘太傅的挑拨，还是吕相爷的离间，皇上以一己之力对抗整个朝廷上下，实在是个不明之举，恐怕只能暂时将他拿下了。可是皇叔父明明是顺水推舟，自古名臣良将，功高盖主，最后都落个兔死狗烹，鸟尽弓藏。君王，皇帝是大宋的皇帝，江山是你赵家的江山。你作为赵家子孙，大宋的郡王，你确实有维护江山的义务。将军被离职了，你不能辩驳，也无法辩驳。可是，将军能急流勇退。也未必不是件好事。依我看，其实，在你内心深处，并不在乎自己的媳妇是不是什么威名远播的大将军吧？没错，在我眼里，阿昭不过是个简单傻气，没心没肺，胡扯瞎胆大的傻娘们。对于我来说，他做不做将军都无关紧要。那，郡王，你到底在担心什么呢？我最担心的，就是他知道这件事以后，会有什么样的反应。君王，将军的态度，取决于你的态度。如果你觉得卸下兵权，并不是什么惊天地泣鬼神的大事，那么将军自然而然，也不会觉得天地崩塌。您是他的夫君，女子嫁夫身有靠。只要你能拿出让他觉得坚强而有依靠的臂膀，我想他一定会心身安宁，毫发无损的。心身安宁，好一个心身安宁。结束了，一切。
切都结束了。从今以后，我愿风起利刃，收其羽翼。从今以后，没有刀光剑影，没有鹰疾长空，没有纵马草原，没有生死相搏。从今以后。只有梧桐披绿，藤蔓缠绕，繁华绽放，锦鲤戏水，燕子双飞。从今以后，在这个小小的院落里，过所有人希望你过的生活。可是，可是，握紧宝剑的双手，为何迟迟不愿松开？叶昭这个母夜叉，又黑又悍，哪有半个女人模样吗？是啊，还倒是个将军。依我看呐、啊，就是妖星将士啊。从。树里问，知道心愿，两个人抱多情才不陌生。从今生会相起前尘，这一世绝不轻言。在我心头刻下你的指纹，爱很多很认真，才算。世界不分，敌不过你单纯、天真眼神。我愿对你忠诚，一直念换情深，感激之余。此生的牵